بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওকে জিজ্ঞেস করেন যে কার বাড়িতে এরকম হুজুররা গিয়ে খতম করে এই সব ব্যবসা বিজনেস কোথায় আছে কার বাড়িতে কোথায় মিলাদ পড়ে বেড়ায় দুরুদ পড়বেন আপনি রাস্তায় মাঠে ঘাটে আপনার চাকরিতে দোকানে পাটে সব জায়গায় চলতে ফিরতে উঠতে বসতে দুরুদ পড়বেন আপনি যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমের জিকির করবেন ফজ করুল্লাহ কে আমা জুনুব আল্লাহ বলছেন দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে যে কোন অবস্থায় আল্লাহর জিকির আজকার করো এই রকমই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম একটি হক হক হচ্ছে দুরুদ সালাম পাঠ করা এই দুরুদ সালাম পাঠ করার জন্য মাহফিল লাগে না অনুষ্ঠান লাগে না সুরসার লাগে না একসাথে জমিয়ত হওয়া লাগে না বরং চলতে ফিরতে উঠতে বসতে আল্লাহর জিকিরের পরে পি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর দুরুদ সালাম পড়বেন আপনি যে কোনো জায়গায় আল্লাহ মোসাল্লি আলা মোহাম্মদ বলছেন নবীর নাম আসছে বলছেন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জি যে কোনো সময় আপনি সালাত সালাম পড়তে থাকবেন এবং সেই হাদিসের ফজিলত হাসিল করবেন যা পি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে মান সাল্লাহ আলী সাল্লা তান ওয়াহিদা সাল্লাহ আলী হে বিহা আশারা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সলা দরুদ পেশ করবে যেটা আমাদের সেই লোকেরা মিলাদ পড়া বলে ওটা মিলাদ পড়ে মিলাদ মানে জন্ম কি জন্ম পড়লেন আপনি হ্যাঁ জন্মবার্ষিকী পড়ার জিনিস না জন্ম পড়ার জিনিস সলা দরুদ পড়ার জিনিস বা সালাম পড়ার জিনিস নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহ বলছেন মান সাল্লা আলী সলাতান ওয়াহেদা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সলাত পড়বে বলবে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অথবা নবী সাহেব নাম আসু সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে কোনো জায়গায় নাম আসুক এমনি আপনার বলা চলাতে নাম আসুক অথবা একটা হাদিস শরীফ পড়ছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বা আপনার সামনে কেউ নবীর নাম নিল নবী বলেছেন নবীজি বলেছেন নবীজি বলেছেন না ভুল কথা নবীজি বলেছেন কেন বলবেন বলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল বলেছেন নাম বলিয়েন না ঠিক আছে কিন্তু বলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যখনই নাম আসবে তখনই কৃপণতা না করে সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলবেন একবার যদি সলাত পড়েন আর সালাম পড়েন সাল্লাহ আলহি বেহা আসারা তার বিনিময়ে আল্লাহ দশবার করে আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করবেন এটার জন্য কি ফর্মালিটি লাগে মাহফিল করা লাগে আর মোহাব্বতের সাথে পড়ে আল্লাহ হোম্মা করা লাগে না এগুলো বেদাতি তরিকা এগুলো নবীর সাহাবিরা করেননি কেন এগুলো করবেন আপনি আপনি দিনে কতবার দুরুদ পড়ে নিতে পারবেন আপনি দোকানে বসে আছেন দুধ পড়ছেন মানুষের সাথে কথা বলছেন না হয়তো হাত কাজ করছে অনেক সময় হাতে কাজ অনেকের হাতের ডিউটি মুখের কোনো ডিউটি নেই সেলফে সাজাচ্ছেন অথবা হাতের কাজ করছেন রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন আর কিছু মেশানের কাজ করছেন বহু রকমের কাজ করছেন আপনি হাত কাজ করছে মুখ বসে আছে কেন মুখ বসে থাকবে মুখে আপনি কখন আল্লাহর জিকির করেন কখন নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের উপর কী করবেন সলাত ও সালাম পেশ করেন এগুলো হচ্ছে ইসলামী সন্নতি তরিকা যা সৌদি আরব থেকে শিখার প্রয়োজন আছে আর ভুলের সংশোধনের প্রয়োজন আছে আমরা এই বলে যেন বসে না থাকি যে আমরা যেটা করছি ওইটাই ঠিক আর এবার হতে পারে যে অন্যরা যেটা করছে ওইটাই ঠিক হতে পারে আপনাকে এর জন্য একটু সন্ধান চালিতে হবে এর জন্য একটু মেহনত করতে হবে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই মাঝে মধ্যে ইদানিং দাম্মাম শহরে ইন্স্যুরেন্স সবারই আছে তাই না প্রায় লোকের ইন্স্যুরেন্স আছে আর প্রায় ক্লিনিকগুলিতে হসপিটালগুলিতে ইন্স্যুরেন্স কভার করে এটাই নয় ওইটাই নয় ওইটাই করে বাংলাদেশে কিছু ডাক্তার আছে আমরা কিন্তু সবার কাছে যাই না পাঁচজন যদি ডাক্তার থাকে বাংলাদেশি ওর মধ্যে কে বেশি ভালো কার হাত যশ বেশি কার ডিগ্রি বেশি আমার যে রোগটা আছে এটা সম্পর্কে কোন ডাক্তার স্পেশালিস্ট বেশি বুঝে ওর কাছে কিন্তু যাই আমরা অন্ধ হয়ে একটা বাংলাদেশি ডাক্তার হইলেই চলে যাব আমার ভাষা বুঝলেই হইল এরকম কিন্তু করি না করি বরং একদিন আমি বসে আছি এক বাংলাদেশি ডাক্তারের কাছে আমি যাব কারণ আমার পরিচিত মানুষ আমি পরিচিত ডাক্তারের কাছে যে ওর ওপর আমার আছে আর একজন আমাদের দিনী ভাই সেন্টারে আসে ও বসে আছে আর একটা ডাক্তারের কাছে আমি বললাম যে আপনি কার কাছে বসে আছে বসে কেন আছেন এখানে তো আমাদের ডাক্তার তো বলছেন না আমি ওই আরেক ডাক্তার কাছে কি নাম ও মুখ নাম বলল কোথাকার বলছে কেরালার কেরালার ডাক্তারের কাছে কেন যাবেন নিজের ভাষার ডাক্তার আমি বলছি ওকে যে নিজের ভাষার ডাক্তারের কাছে যাবেন আর ওকে বেশি করে খুল দে দিল খুলে বুঝাইতে পারবেন আপনার রোগের কথা ওর কথাগুলি সবগুলি বুঝবেন ও হয়তো একটু মনোযোগ মনোযোগী হয়ে আপনার কথাও শুনবে 
এসব কথা বলছি গল্প করছি ও আমাকে যুক্তি দেখালো যে না ওর হাত যস বেশি ওই যে কেরলাওয়ালা আছে ওর হাত যস বেশি এতগুলি বুঝছি যে আমার ভাষার ডাক্তার নিব না আমি ও কেরলা ভাষার ডাক্তারের কাছে এলাজ করাব কারণ ওর হাত যস বেশি ও আমাকে খুব ভালো করে বুঝায় এতগুলি কথা আমাকে বোঝাচ্ছে দুনিয়া এত বুঝছেন আর দিন ইসলামের ব্যাপারে ওই আপনার গ্রামে আপনার শহরের দেশে যে ইসলাম পেয়েছেন ওইটাই মানবেন আর সৌদি আরবের ইসলাম শুনবো না মানবো না এটা কেন আপনাকে তলাশ করতে হবে না অবশ্যই তলাশ করতে হবে আল্লাহ যেন হক তলাশ করার তৌফিক দান করেন সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী কোরআন সহজ কোরআন শিখার চেষ্টা করেন ফমান শাহেদ আমিন কুমুস শাহার আফালিয়াসুম রমজান মাস সম্পর্কে বলার পরে আল্লাহ বলছেন যেই ব্যক্তি এখন রমজান মাস পেয়ে যাবে সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে রোজা রাখে তফসিরকাররা বলছেন এই আয়াতের অংশ দিয়ে রমজান মাসে রোজাকে ফরজ করা হয়েছে কথাটা ভালো করে বুঝেন কারণ যে আজ একশো তিরাশি নম্বর আয়াতে আছে তাতে আছে ইয়াইহাল্লাজি নামন গোতে বা আলী কুমুস সিয়াম হে মমিরা তোমাদের ওপর সিয়াম রোজা ফরজ করা হয়েছে কিন্তু ওখানে নাই যে কোন মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে আছে ওখানে কিন্তু এই কথা নাই যে কোন মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে কামা কোতি বা আলেল লেজিন আমিন কাবিল্লে কোন তোমাদের পূর্বে জাতিগুলির ওপরে রোজা ফরজ ছিল ধরন পরিমাণ তরিকা বা মাস অন্য ছিল কতটি রোজা তার আলাদা হয়তো ছিল কিন্তু তাদেরও রোজা ছিল লাল্লাকুম থাকুন কিন্তু বলা হয়নি যে কোতে বা আলেই কুম হচ্ছে সে আমফি রামাদান তোমাদের রোজা ফরজ করা হয়েছে রমজান মাসে এই কথা কিন্তু নেই আয়াত পক্ষান্তরে যখন আপনি একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে আসবেন তখন আল্লাহ বলছেন শাহর রামাদান এল্লেজিউন জেলা ফিহিল কোরআন হুদাল্লিন্না সবাইয়ে না তিমিয়াল হুদাওয়াল ফুরকান ফামান শাহেদ আমিন কুমুস শাহরা ফালিয়া সুমহ সুতরাং এই রমজান মাসে যে হাজির হয়ে যাবে রমজান মাস যে ইমানের অবস্থায় সুস্থ অবস্থায় পেয়ে যাবে মুকিম অবস্থায় পেয়ে যাবে মোসাফির না অসুস্থ না মুসলিম সুস্থ মানুষ বাড়িতে আছে ফালিয়া সুমহ সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে এই শাহরে মানে এই মাসে শাহর রমজান রমজান মাসে যেন রোজা রাখে তারপর আল্লাহ বলছে অমান কেন মারি যান কেউ যদি রুগী হয় আউ আল্লাহ সাফারিন অথবা সফরে থাকে ফাইদিন আইয়ামিন ওখার এমন রোগ যে রোজা রাখতে কষ্ট হচ্ছে এমনি রোগ নয় যে সর্দি কাশি আছে আর রোজা ছেড়ে দেব হ্যাঁ এমন রোগ যে রোজা রাখলে বড় কষ্ট হচ্ছে এমন সফর যে রোজা রাখতে কষ্ট হবে যদি একেবারে আরামের সফর এখানে যেমন খাওয়া দাওয়া পাচ্ছেন মক্কাতে উমরাতে গিয়েও খাওয়া দাওয়া পাচ্ছেন কোনো কষ্ট নেই তো শখ করে রোজা ছাড়বেন মক্কাতে নাকি শখ করে মদিনায় ছাড়বেন কিন্তু যদি এরকম পরিস্থিতি হয় যে দিনে উমরা করতে করতে একেবারে গলা শুকিয়ে গেল আর চলতে পারছেন না রোজা ছেড়ে দেন অসুবিধা নেই মক্কাতে রোজা ছেড়ে দেন খাওয়া দাওয়া পাইনি বা পানি পাইনি সাহারির সময় সফরে ছিলাম যে কোনো সফরে থাক না কেন তো আপনি যে কোনো সফরে রোজা ছাড়তে পারেন অসুবিধা নেই বরং আসল হচ্ছে যে সফরে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন তবে ছাড় দিয়েছেন ছেড়ে দেননি পরে রোজাটা কাজা করতে হবে ছাড় দিয়েছেন যে এখন রাখিও না কিন্তু পরে কি করতে হবে কাজা কর ফাইদ দেয় তুমিন আইয়া মিন ওখার অন্য দিনে গণনা সংখ্যা পূরণ করে নিবে সুতরাং যে কয়টা রোজা রমজানে তোমার ছুটল এখন তো সাথি সঙ্গী পাচ্ছিলে রোজা রাখার সবাই রোজা রাখে আমাকে রোজা রাখতে ভালো লাগে সবাই না খেয়ে আছে আমিও না খেয়ে আছি ঠিক না কিন্তু যখন সবাই খাবে আর আপনাকে রোজা রাখতে হবে বাকি এগারো মাসে তখন বেশি কষ্ট লাগবে এটাও পরীক্ষিত জিনিস ঠিক না সুতরাং এই রকম অবহেলা করে সহজে রোজা ছাড়বেন না কিন্তু যখন মজবুর হবেন ফামান কানা মিন কুমারিদান আওয়ালা সাফার ইন ফাইদা তুমিন আইয়া মিন ওখান সম্মানিত হাতি মণ্ডলী কথা বেশি লম্বা করব না আর অল্প সময় আপনাদের সামনে বলবো আর তাতে কিছু মাসাইল বলি দিই কারণ অনেক ভাইরা আছেন হয়তো আপনারা এফতার ক্যাম্প আছে দমাম জাওয়াজাত থেকে আর একটু এগিয়ে যে মাহকামা কোর্ট আছে জাওয়াজাত পাসপোর্ট অফিস থেকে ডানদিকার ইয়ান মসজিদের পরে দমাম কোর্ট মনিটারি এজেন্সি আর তারপরে মাহকামা আছে মাহকামার সামনে বিশাল এফতার ক্যাম্প আছে সেখানে ডেইলি আমাদের দেড় ঘন্টা করে ইসলামিক আলোচনা হবে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত আসর পরে চারটা থেকে নিয়ে পাঁচটা পর্যন্ত কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কায়দা বাগদাদি থেকে শুরু করতে পারেন আম্মাপাড়া থেকে শুরু করতে পারেন আবার কোরআন মুখস্থ করতে পারেন যে আমপাড়া মুখস্থ করব আবার অনেকে কোরআন পড়তে পারেন কিন্তু শুদ্ধ সহি শুদ্ধ পড়তে পারেন মাখরা জানেন না আপনি তজবিদ শিখতে পারেন কয়েকটা হালাকার মাধ্যমে সেখানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ বিশ বছর এবার হচ্ছে বিশতম 
চোদ্দোশো বিশ সিজি থেকে আমাদের এফতার ক্যাম্প শুরু হচ্ছে এবার বিশতম এফতার ক্যাম্প আপনারা ওইখানে এসে কোরআন শিখার চেষ্টা করবে যারা কোরআন জানেন না এবং সেখানে এসে দিন শিখার চেষ্টা করবেন আর সকলের দিন শিখার প্রয়োজন রয়েছে কথা ভাববেন না যে আমার শিখার কী আছে আমি সব জানি যদি এখনই জিজ্ঞাসা করি যে নিয়ত কেমন করে করবেন কারণ আমাকে যে কোনো আমলের জন্য কী করতে হবে নিয়ত করতে হবে তখন বলবেন না ওই তানা সুমা গাধান পড়ব বলবেন না বলবেন না অনেকে বলবেন কিন্তু তো ভুল জানা আছে আপনার সবইটা জানতে হবে আপনার নিয়ত করতে হবে নিয়ত পড়ার জিনিস না নিয়ত আর নিয়ত করে অন্তরে নিয়ত মুখে করে না মুখে করছেন ভুল করছেন চোখে দেখে আর জিভাতে চাখি কথা বলছেন এখন যদি চোখকে চাখাইতে যান যে ঝাল না লবণ নাকি ঝাল কম হয়েছে চোখে যদি দেন তো ভালো কাজ হবে না অবস্থা খারাপ হবে ঠিক ওই রকমই ধর্মের অবস্থা খারাপ হয়েছে ওদের যারা অন্তরে নিয়ত না করে মুখে নিয়ত পড়েছে কথা বুঝছেন না বুঝছেন না যেটা যেই অঙ্গের ডিউটি সেটা সেই অঙ্গকে দিতে হবে কানের ডিউটি হচ্ছে সোনা নাকের ডিউটি হচ্ছে সোঘা আর চোখের ডিউটি হচ্ছে দেখা জবানের ডিউটি হচ্ছে চা খা ঠিক না সুতরাং যেটা যার ডিউটি সেটা তাকে দিতে হবে জবানের ডিউটি হচ্ছে পড়া ওটা আর একটা কাজ বা দিয়ে পড়া হয় অন্তরের ডিউটি হচ্ছে সংকল্প করা অন্তর অন্তরের ডিউটি হচ্ছে সংকল্প করা ইচ্ছা করা আর নিয়ত মানে ইচ্ছা করা নিয়তের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ভালো করে শোনা খেয়ে আর নিয়ত মানে আল আজিমাতু আর নিয়াতু আজিমাতুল কালবে হানাফিদের বড় বড় মহাদেশরা আসলে বড় বড় আলেমদের কাছ থেকে আমরা শিখি নেয় আমাদের জনগণরা ওই ছোটোখাটো মৌলভি বা হাফেজ বা মসজিদের ইমাম ওইখান পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার দৌড় শেষ যার ফলে সহি কিছু শেখা হয় না আল্লাহ মানুয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহমাউল্লাহ আ দেওবন্দের সবচেয়ে বড় মহাদেশ ছিলেন ভারতের তিনি তার বোখারির ভাষ্যতে লিখছেন যে আর নেই এত আজিমতুল কালবে নিয়ত হচ্ছে অন্তরের ইচ্ছার নাম সংকল্পের নাম বাংলা নিশ্চয় বুঝছেন তো অন্তর থেকে নিয়ত করাটা হচ্ছে আসল নিয়ত আর মুখে নিয়ত পড়াটা হচ্ছে বেদাতি নিয়ত কারণ এটা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামও করেননি তার চার খলিফার কেউ করেননি কোনো একজন সাহাবিও করেননি এমন কি আরও একটু ডিসকাউন্ট করে বললাম যে চার এমামের কোনো এমাম থেকে প্রমাণ দিতে পারবেন না কেউ যদি বলতে পারে যে অমুক কিতাব আছে যে আবু হানিফা রহমোল্লাহ নামায় তো আন আসমা গাদান পড়েছেন তাহলে আমি পড়া শুরু করে দেব যদিও আবু হানিফা বা সাফি মালিক আহমদ দলিল না দলিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারপর পড়া শুরু করে দেব কারণ হেরে গেলাম আপনার কাছে সেজন্য কিন্তু ইনশাল্লাহ হারব না কারণ পড়ে শুনে বলছি আর এবং আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষে আপনাদেরকে সহিটা বোঝাবার চেষ্টা করছে নিয়ত এইখানে মানুষ সকাও সবাই নিয়ত করে একমাত্র পাগলের কোনো নিয়ত থাকে না পাগল যদি মসজিদে বৈশা থাকে তাও বুঝে না যা মসজিদে বৈশা আছে পাগল যদি পায়খানা খায় তাও বুঝে না যা পায়খানা খাচ্ছি পাগল যদি যা কিছু করুক না মানুষকে খুন করে তাও বুঝে না আমি কাউকে খুন করে দিলাম পাগল যদি ব্যবিচার করে তাও বুঝে না বুঝে না করে ফেললাম কিন্তু বাকি যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ভালো কাজ করলেও নিয়ত করে আর মন্দ কাজ করলেও নিয়ত করে মন্দ কাজ যে করে সে মন্দর নিয়ত করে মানে মন্দর সংকল্প ইচ্ছা করে বেরিয়েছে মন্দ করব খুন করব ব্যবিচার করব মদ খাব এই খারাপ নিয়ত নিয়ে বেরিয়েছে আর যে ভালো কাজ করে নামাজ পড়ব নামাজের নিয়ত নিয়ে মসজিদ দিকে বেরিয়েছেন তার আগে উজু করতে উঠেছে আজান হইল লাফিয়ে উজু করলেন উজু করে ছুটে আসলেন কিছু যেন আসলেন অন্তরে সংকল্প নিয়ত হয়েছে যে আমাকে নামাজ পড়তে হবে আমার উপরে নামাজ পড়ে নামাজ পড়তে হবে ইন্নামাল আমালো বিনিয়া সমস্ত আমল নির্ভর করে এই নিয়তের ওপর কলবের দিলের নিয়তের ওপর সুতরাং এই নিয়তটা থাকতে হবে আর এই নিয়ত যদি না থাকে আর দিন হয়ে যায় তাহলে রোজা হবে না পহিলা রমজানের যখন রমজান চলে আসে জেনে গেলেন যে চান দেখা গেছে তাহলে একজন মুসলিমের কিন্তু নিয়ত হয়ে গেছে যে আজকে থেকে কি রোজা ওটাই নিয়ত হয়ে গেছে সন্ধ্যাবেলা চান দেখার খবর পেয়ে গেছেন আর তার আবিও পড়লেন তার মানে নিয়ত হয়ে গেছে আজকে থেকে রমজান শুরু উনত্রিশ ত্রিশ যা হয় রোজা আমি রেখে যাব ভোর রাতে যদি উঠতে নাও পারেন মাসলা ভালো করে শোনেন পয়লা রমজানে অনেকের তো অভ্যাস নাই সাইরি খেতে উঠতে পারবেন না হয়তো সাইরি ছুটে গেল কিন্তু আপনি সন্ধ্যাবেলা চাঁদ দেখার খবর পেয়ে ঘুমিয়েছেন তাহলে আপনার নিয়ত আছে যে আমি আজকে দিন হইলে কি থাকব রোজা থাকবো এইটাই নিয়ত আপনার জন্য যথেষ্ট কিন্তু 
আর একটা উদাহরণ দিই রমজান হইল না তিশ সাবান হইল হইতে পারে না হইতে পারে না অন্তিশ সাবানের পরে চাঁদ উঠলে রমজান আর চাঁদ না উঠলে তিরিশের সাবান সেই দিন চাঁদ দেখার খবর টবর পাননি অনেক সময় এরকম হয় আমরা মদিনা নবী যখন পড়তাম একদিন মসজিদ নবী থেকে আমরা চলে এসেছি এসার নামাজ পড়লাম আর তারপরে ঘোষণা হলে যে না চাঁদ দেখার এখনো খবর হয়নি ওখান থেকে বিদেহে বাস পাঁচ কিলোমিটার দূর মদিনা ইউনিভার্সিটি মসজিদ নবী থেকে যেমনই গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে নেমেছি বাস থেকে দেখছি ইউনিভার্সিটির মসজিদে তারাবি চলছে সাড়ে দশটার সময় রাত্রে সাড়ে দশটার সময় কি চলছে তারাবি চলছে তাহলে দেরি করে অনেক সময় খবর পাওয়া যায় কি যায় না একটা লোক ধরেন সন্ধ্যাবেলা চাঁদ দেখার খবর পেল না এসার নামাজ পড়লো তখন খবর পেল না আর তারপরে ক্লান্ত ছিল শুয়ে গেল আর সে কি নিয়ত করে শুইল যে আগামীকালকে বা আজকে দিন হইলে এটা কি সাবান মাস ঠিক কি না সাবান মাস যায় না শুয়ে গেল কারণ রমজানে চাঁদ দেখা যায়নি ভোরবেলা ফজর হওয়ার পরে ওকে যদি কেউ বলে যে রমজান শুরু হয়েছে তুমি জানো না পানি খাচ্ছ তাহলে আর কি রোজা হবে আর রোজা হবে রোজা হবে না কারণ রাত থেকে ফজরের আজানের আগে সে নিয়ত করেনি ভালো করে শুনে রাখেন ফজরের আজানের আগে সে জানত না যে আজকে রমজানের পহিলা দিন এটা জানে না সে যেন তার রোজা হবে না এই মর্মে আবু দাওয়াদে হাদিস রয়েছে তিরমিজিত হাদিস রয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ফরজ রোজার ক্ষেত্রে শুনে রাখেন মাসলা মাল্লাম ইয়াতিয়ামা কাবলা সলাতিল ফজরে ফালা সিয়ামা ল অন্য রিবায়তে রয়েছে মাল্লাম ইউজমেই সিয়ামা কাবলাল ফজরে ফালা সিয়ামা লাহু যেই ব্যক্তি ফজর হওয়ার আগে রমজানের রোজার নিয়ত করল না তার রোজা হবে না তার রোজা হবে না কারণ দিন হওয়ার পরে নিয়ত আর চলবে না সময় নিয়ত করার শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছে না পারেন নাই কিন্তু দ্বিতীয় রমজান তৃতীয় রমজান চতুর্থ রমজান প্রতিদিন যদি অন্তরে নিয়তের নবায়ন করেন রাত্রে তাহলে ভালো কথা না করলে জরুরি না কারণ অলরেডি আমার নিয়ত আছে যে গোটা রমজান ধরে কি করব আমি রোজা রাখব সুতরাং ওই যে শুরুতে নিয়ত হয়েছে ওই নিয়তটাই আপনার গোটা রমজানের জন্য অন্তরের নিয়তি যথেষ্ট আর নাওয়াই তো আসুমা গাদান এটা বানাওয়ার কথা না হাদিসে আছে না সহি না জইফ না ইমাম আবু হানিফ রাহিম হল্লার মজহাবে আছে সুতরাং মজহাবের নামে ধোকাই থাকেন না মজহাবের নামে মেলা জালিয়েতি চলছে মজাবের নামে মেলা জাল কথা ছড়িয়ে আছে ওই জাল কথার পিছনে চড়বেন না খাঁটি হওয়ার চেষ্টা করেন খাঁটি হানাফি হন খাঁটি সাফি হন খাট খাঁটি মালিক হন খাঁটি হাম্বেলি হন অসুবিধা নেই খাঁটি মালিক খাঁটি হাম্বেলি খাঁটি খাঁটি হানাফিকে যে রসুরুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহর পরে এক নম্বরে রাখবে আর তারপরে তখন চার খলিফাকে রাখবে তারপরে সাহাবাই কেরামকে রাখবে তারপরে তাবাইনদেরকে রাখবে চার এমামকে রাখবে অবশ্যই আর চারজন কি শ্রদ্ধা করবে এ হচ্ছে আসল খাঁটি হানাফি খাঁটি সাফি খাঁটি মালিক আর খাঁটি হানাফি আর আপনি যদি নাম শুধু বলেন আর কাজের বেলা কিছু না দলিলও জানলেন না পড়লেন না শুনলেন না আমল করলেন না তাহলে কিসের মজাবের দোয়াই দিচ্ছেন এসব করে ভুলে থাকবেন না সমাজ ভাতৃমণ্ডলী সুন্নত নফুল রোজার ক্ষেত্রে ছাড় আছে সুন্নত নফুল রোজার ক্ষেত্রে ছাড় আছে দিনেও নিয়ত করা যায় সকালবেলা কিছু খাননি এখনও বাসি পেটে আছেন আপনি দিনের বেলাও নিয়ত করতে পারেন দিনের বেলাও সকালবেলা যে কোনো সময় খাওয়া দাওয়ার আগে বাসি পেটে থাকাকালীন পানিও খাননি আর কোনো কিছু খাননি রোজার নিয়ত করতে পারেন দলিল বেশ কিছু হাদিস আছে তার মধ্যে সহি মুসলিমের হাদিস নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মাঝে মধ্যে বিবিদের বাড়িতে একসাথে কয় বিবি ছিলেন নবীর কয় বিবি নয় বিবি ছিলেন একসাথে এগারো বিবির মধ্যে দুজন তার একসাথে হতে পাননি আগে ইন্তেকাল করেছিলেন খাদিদা রজি আল্লাহ জায়নাব মুল মাসাকিন কিন্তু নয়জন একসাথে ছিলেন মাঝে মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সকালবেলা যে চক্কর দিতেন ডেলি বাড়িতে কিছুই খাবার নেই নয় বিবির কারো বাড়িতে দানা পানি নেই কিচ্ছু নেই একবারে সব আনল্লাহ কিছুই নেই খেজুর পর্যন্ত নেই জিজ্ঞাসা করতেন এক এক করে যে হাল ইন্দা কুমিন সাই তোমাদের বাড়িতে কিছু আছে খাবার দাবার বলছে লা নেই লা লা নাই নয় বিবি রাউন্ড দিয়ে কারো বাড়িতে কিছু নেই নয় বাড়ি যখন ফিরা হয়ে গেল আর দেখলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে সারাদিন তো অনাহারি থাকতে হবে তো ফালতু ফালতু অনাহারে থেকে লাভ কি নেকির অনাহারে থাকি নেকির অনাহারে থাকি তখন কি বলতেন এজান ইন্নি সায়মুন তাহলে আমি আজকে রোজা রেখে নিলাম তাহলে আমি আজকে রোজা রেখে নিলাম অথচ নবী সাল্লাম যখন ঘুরতেন 
रोजा भंगे कारण हईनी दिन नियत कर नियत अंतरे नियत मुखे पड़ा नय नियत मुखे पड़ार क्षति बोल নামাইতু আন আসুম আগাদান এটার কেউ মানে করতে পারেন আপনারা একটু আমার সাথে শরিক হন হ্যাঁ শেয়ার করেন নামাইতু আন আসুম আগাদান আমি নিয়ত করলাম আসুম আমি রোজা রাখব গাদান মানে গাদান মানে জানেন যেটা মাতৃভাষায় বুকরা বলছেন বুকরা মানে কি তাল বুকরা আপনাকে আপনার কফিল বলছে তাল বুকরা মানে জানেন তো না বুকরা মানে আগামীকাল গাদান মানে টুমোরো আগামীকাল আর আলিয়ম মানে আজকে আর আমসে মানে গতকাল তিনটা বুঝেন আমসে মানে গতকাল আলিয়ম মানে আজকে আর গাদান মানে বুকরা আগামীকাল তো এই যে ভোর রাতে সাহারি খাওয়ার সময় আমাদের এক শ্রেণীর ভাইরা নাওয়াই তো আন আসু মা গাদান লাকা মিন শাহরি রমজান আমি নিয়ত করছি হে আল্লাহ তোমার জন্য রোজা রাখছি গাদান আগামী কালকে রমজান মাসের আগামী কালকে একটু চিন্তা করেন তো আপনি বিবেককে আপনি চিন্তা করতে পারলেন যে রোজাটা আজকের না আগামী কালকের সবাই বলবেন আজকের ঠিক না তাহলে যে বিধাতি হুজুর এই নিয়ত গড়েছে ওর এতটাও বিজ্ঞান ছিল না আপনাদের সমান যে রোজাটা আজকের আগামী কালকের না কারণ আরবি আরবি তারিখ সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু হয় না সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা চাঁদ উঠা থেকে শুরু হয় তাহলে সন্ধ্যাবেলা চাঁদ উঠল এসার সময় তার আবি পড়লেন ভোর রাতে সাহারি খাচ্ছেন আর বলছেন যে আমি রোজা রাখার নিয়ত করছি তো কি বলতে হবে বলতেই যদি হয় তাহলে কি বলতে হবে আলিয়াউমা নামাই তো আন আসুমা আলিয়াউমা আজকে রোজা রাখ নিয়ত করছি বলতে হবে কত বড় ভুল মারাত্মক ভুল দেখেন তো একটু চিন্তা করেন যদি আল্লাহ বল এই কথাটা কাকে বলছেন আল্লাহ কিনা বলছেন নামাই তো আন আসু মাগাদান কাকে বলছেন আল্লাহ কিন্তু বলছেন নামাই তো আন ওসাল্লাহ তালা আমি আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ছি সলাত আল এশা এশার নামাজ আর বার রাকাতেন চার রাকাত ফরিজাত আল লিল্লাহ আল্লাহর জন্য ফরিজা মোতাবাজ জাহাল কাবাতি শরীফাতে কাবাত দিয়ে মুখ করে আল্লাহ আকবর বলছেন না বলছেন না এটা কাকে বলছেন আল্লাহ কি তো বলছেন মানুষকে তার বলছেন না ঠিক না যখন আল্লাহকে শোনাইছেন একটি আয়াত শোনাবো একটি আয়াত শোনেন এই মর্মে আল্লাহ বলছেন যে কুল হে নবী তাদেরকে বলো আতো আল্লে মন আল্লাহ হবে দিন একুম তোমাদের দিন ধর্ম সম্পর্কে আমল সম্পর্কে আল্লাহকে জানাতে চাইছ আল্লাহ কি জানে না কি বলছেন আল্লাহ আল্লাহ তো জানছেন যে তুমি কোন নামাজ পড়ার জন্য এসছো ফরোজ না সুন্নত এশা না মাগরেব নাকি বেতর আল্লাহ তো সব জানছেন আল্লাহ তো জানছেন যে তুমি রোজা রাখবে আজকে তো আবার কাকে আতো আল্লে মন আল্লাহ হবে দিন আল্লাহকে জানাতে চাইছো যে আল্লাহ তুমি জানো না তো একটু জানে নাও যে আমি আজকে রোজা রাখবো না আগামী কালকে রোজা রাখব বোঝা গেছে ভুল কি না আল্লাহ বলছেন না না আল্লাহকে জানাইতে হবে না আল্লাহ অলরেডি জানে যে তুমি অন্তরে সংকল্প করেছো যে আজকে রোজা রাখবে তারপরে আর একটা কথা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে যখন আপনি আল্লাহকে বলছেন যে হে আল্লাহ নামায় তানা সুমা গাদান আগামী কালকে রোজা রাখব আল্লাহ যদি আল্লাহ এটা লেখে রাখবেন না রাখবেন না ফেরেস তারা লিখছে না লিখছে না সব কথা কিন্তু লিখছে সব কাজও ফেরেস তারা লিখছে আর সব কথাও ফেরেস তারা লিখছে তো ফেরেস তারা কি লিখে রেখেছে আপনার আমল নামাই যে তুমি নিয়ত করেছো কোন দিকে আর কোন দিনকে আর আগামী কালকের রমজানের চাঁদ উঠল তারা বি পড়লেন সাহারি খেছেন আর বলছেন আল্লাহ আগামী কালকে রোজার নিয়ত করছি তাহলে আজকে রোজা হইল পহিলা রমজানের হইল না দ্বিতীয় রমজানে যখন সাহারি খেতে বসলেন আবার বলছেন নামায় তো আন আসুম আগাদান আল্লাহ আজকে না আগামী কালকে রোজা রাখ বলছেন না আবার তৃতীয় রমজানে বলছেন নামায় তো আন আসুম আগাদান আল্লাহ আমি আগামী কালকে রোজা রাখব যে দিন তিরিশ রমজান তিরিশ রমজান তারপরের দিন ঈদ হবে সেই দিন আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ কত মিথ্যাবাদী আল্লাহ আগামী কালকে ঈদের দিন রোজা রাখব ঠিক না চিন্তা করেন আপনি কত বড় ভুলের মধ্যে আছেন আপনারা যারা এই নিয়ত পড়ছেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলে সংশোধন করার তো অফিক দান করেন সংশোধনের উদ্দেশ্যে বললাম কাউকে নিয়ে মজাক করানো রহস্য করানো আর তারপরে আমরা তো অন্ধ আরবি জানি না আপনারা জানেন 
আজকে ভেঙে ভেঙে বললাম না হয়তো মানে এটা হয় আনা সুমা রোজা রাখব নিয়ত করছি গাদান মানে আগামীকালকে তখন আপনার চোখ খুলল যে ঠিকই তোরে এতদিন তো অন্ধকারের জগতে ছিলাম হ্যাঁ অজ্ঞতার জগতে ছিলাম আল্লাহ যেন আমাদের অজ্ঞতা দূর করে দেন এবং সহি এলেম হাসিল করার তফিক দান করেন আর সমস্ত রকমের ভুল ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন বাকি মাসলা মাসাইল ইনশা আল্লাহ তালা আপনারা যদি আগ্রহ রাখেন তো আমাদের বিভিন্ন আলোচনাগুলি থেকে আপনারা শুনতে পারবেন অনলাইনে শুনতে পারবেন আর যদি মসজিদের সময় সুযোগ হয় তো হয়তো শুনতে পারবেন তারাবির পরে আর না হলে ইফতার ক্যাম্পে আহলান ও সাহলান আবার দাওয়াত দিচ্ছি ইফতার ক্যাম্পে আপনারা আসেন আমাদের সাথে ইফতার করেন একটু কষ্ট হইল হেঁটে আসেন না হয় গাড়িতে আসেন যেইভাবে আসেন আল্লাহ আপনাদের সকলকে যেন যা যায় খেয়ার দান করেন আল্লাহ আপনাদের দুনিয়া আখেরাত যেন ভালো করেন আল্লাহ আপনাদের নেক আমল যেন কবুল করেন আল্লাহ যেন আপনাদের নামাজ কবুল করেন আর একটি কথা শেষখানে বলবো অনেকে ভুল করেন রোজা ঠিক আছে কিন্তু নামাজ ঠিক নেই এইরকম কাজ করবেন না আগে নামাজ আর তারপরে রোজা রোজা ঠিক কিন্তু নামাজ ঠিক নাই চার রক্ত এইরকম রোজা দিয়ে কাজ হবে না নাজাত পাওয়া যাবে না আপনার ভালাইয়ের জন্য বলছি আল্লাহ যেন আপনাকে বুঝার তফিক দান করেন সুতরাং এখন থেকে তবা করেন ইস্তেফার করেন তবা নবায়ন করেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন যে আজকে থেকে আর ফজর নামাজ ছাড়ব না কারণ ত্রুটিরা ফজর নামাজ মাগরে বেশা যে সবাই পড়ে মাগরে বেশা প্রায় লোকই পড়ে আল্লাহ যেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার তফিক দান করেন পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে পড়ার তফিক দান করেন যেসব ভাইরা আপনাদের জন্য এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে এবং কিছু খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ যেন তাদেরকে যাজায় খেয়ার দান করেন বিশেষ করে তাদের জন্য দোয়া করতে বলছেন আমাদের শেখ যে আল্লাহ যেন তাদের রুজিতে বরকত দান করেন এবং আল্লাহ রব্বুল তাদেরকে এই নেক আমল কন্টিনিউ যেখানেই থাকবেন এখানে থাকেন বাংলাদেশে থাকেন নেকির কাজ করার তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আমি দিনের প্রচার প্রসারের কাজে অংশ নেওয়ার তফিক দান করেন মানুষকে ভালো কথা পৌঁছাবার জন্য আল্লাহ যেন আমাদের সার্বিক দিক থেকে অংশ নেওয়ার তফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল আজন আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দেন আল্লাহ আমার আল্লাহ রব্বুল আজন আমাদের রহম করেন আমাদের যারা মৃত বংশধর বা আমাদের মমিন মমেনা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে আল্লাহ যেন রুহির মাক ফেরত করেন আল্লাহ সকলকে যেন তুল ফির দোষ দান করেন এবং কবরের আজাবকে তাদের দূর করে দেন এবং আল্লাহ রব্ব তাদের সাথে আমাদেরকেও জান্নাতে যেন একসাথে হওয়ার তফিক দান করেন جہن نامر عذاب تھے کہ آمد کے رکھا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تقفل لنا و ترحمنا لنا کون انمی الخاسرین سبحان رب کا رب العزت اما اسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین ایک سفر کوئٹا عمرہ کرا جا ایک بھاجی گش کر چھن سنتی طوری کا جو دی جی گش کریں تو ایک سفر ایکٹا عمرہ کرا ہے ہوچے سنت আর এটা হচ্ছে বেস্ট কোয়ালিটির ওমরা বুঝছেন না ভালো কোয়ালিটির ওমরা নবী সাল্লামে চার সফরে চারটা ওমরা করেছেন মদিনা থেকে চার সফরে যেতে আসতে কিন্তু পনেরো দিন লাগত মদিনা থেকে চারশো কিলোমিটার চারশো তিরিশ কিলোমিটার যেতে আসতে উঁটের পিঠে পনেরো দিন লাগতো আট দিন আট দিন ষোলো দিন প্রায় বা সাত দিন এরকম লাগতো তো পনেরো দিনের সফর হইতো তারপরে একটা করে ওমরা করে ফিরে এসছেন সুতরাং ওইটাই হচ্ছে সন্নতি তরিকা আর যদি বেশি ওমরা করতে হয় তো একটু কষ্ট করেন আরেকবার তাইফ চলে আসেন অথবা মদিনা চলে যান মদিনা থেকে আবার ফিরে চলে যান অসুবিধা নেই এক বাসে গেলেন আরেক বাসে ফিরেন কিন্তু ওই মা আয়সার মসজিদ থেকে মসজিদ আয়সা মসজিদে তা নিম থেকে দুরিয়াল দিয়ে গেলেন পাঁচরিয়াল দিয়ে গেলেন আর আসলেন গেলেন আসলেন আর দিনে চারটা পাঁচটা ওমরা করছেন বা দুটা তিনটা ওমরা করছেন এরকম ওমরা কোনো সাহাবি করেননি একমাত্র মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালানার মাসি কেসে গেছিল হজের সময় ওমরাটা করতে পারেননি মনটা খারাপ ছিল কান্নাকাটি করছেন মনের সান্ত্বনার জন্য ওকে পাঠিয়েছেন আপনারও বিবির বা মা বোনের কারো যদি এরকম হয় যে মক্কা আসার পরে মাসি খেছে আর হজের মৌসুম চলে এসছে ওমরা সেপারেট করতে পারেনি তো ওকে করিয়ে নেন অসুবিধা নেই যাই বলছি ওইটা কারণ এইরকম প্রমাণ আছে ওইরকম করতে পারেন কিন্তু আপনি যাবেন আর ওখান থেকে উমরা করবেন মক্কা থেকে না মক্কার লোকেরা ওই তানিয়ম মসজিদে ওখান থেকে এহরাম বেঁধে উমরা করবে এটা হচ্ছে মক্কায় যারা চাকরি বাকরি করে বা মক্কায় যারা বসবাস করে 